हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एशियम एग्जाम जो कि वेस्टर्न रेलवे द्वारा कंडक्ट किया गया था एक्चुअली में डेट मुझे नहीं मिल पाई है एग्जैक्ट इसलिए मैं डेट नहीं डाल रहा हूँ और यह एग्ज़ाम जो है तो जैसे कॉमर्शियल क्लर्क हो गया या सपोज ट्रेन क्लर्क हो गया इन सब जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेलवे पाठक को सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हेड ऑफ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट एट अ जोनल हेड क्वार्टर लेवल इज नोन एज वॉट पी जिसका आंसर मैंने पहले लिख रखा है इसका जो हेड ऑफ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट तो जोनल रेलवे कौन होता है हेडक्वार्टर लेवल पे पी सी सी एम दैट इज प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डेंजरस गुड्स आर क्लासिफाइड इन टू हाउ मेनी टाइप्स ऑप्शन ए फाइव ऑप्शन बी एट ऑप्शन सी टेन ऑप्शन डी फोर ठीक है तो डेंजरस गुड्स जो है तो उसको क्लासीफाई किया जाता है एट टाइप्स में कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है इसको एट टाइप्स में सो डेंजरस गुड्स आर क्लासीफाइड इन टू हाउ मेनी टाइप्स देर आर एट टाइप्स ऑफ द डेंजरस गुड्स ओके सो आंसर विल यू वॉट एट नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हु डिसाइड्स एंड फिक्सेस द रेट्स फॉर गुड्स ट्रैफिक ठीक है तो रेट जो होता है एक तरह से गुड्स ट्रैफिक के लिए वह फिक्स किया जाता है किसके द्वारा पीसीसीएम के द्वारा किसके द्वारा फिक्स किया जाता है पीसीसीएम के द्वारा ईच रेलवे जोन के जो पीसीसीएम है दैट प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर वो क्या करते हैं वो फिक्स करते हैं ठीक है रेट्स फॉर द गुड्स ट्रैफिक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच डोनेशन नॉट परमिटेड बाय द रेलवे अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है की टर्म है ठीक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम शॉर्ट में सी एस आर भी बोलते हैं ठीक है तो ऐसे कंपनीज एक्ट आपने पता होगा आपको कंपनीज एक्ट टू है जिसके तहत किया, किया गया है एक तरह से कि कॉरपोरेट्स के लिए ऐसे कॉरपोरेट्स जिनका नेटवर्थ जो है वह 500 करोड़ से ज़्यादा है या टर्नओवर जो है वह मोर देन थाउजेंड करोड़ है और नेट प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वह मोर देन फाइव करोड़ है तो उनको एक तरह से जो है तो अपने जो पिछले तीन साल का दैट इज व्हाट दे हैव टू रिक्वायर टू स्पेंड टू ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस थ्री ईयर्स ठीक है तो जो उनका एवरेज प्रॉफिट है पिछले तीन साल का उसका दो परसेंट जो है तो उस प्रॉफिट का दो परसेंट जो है तो हर एक साल उन्हें सी पर खर्च करना होता है ठीक है हर साल जो है हर ईयर हर वर्ष उन्हें जो है सी पर खर्च करना होता है एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे जिनका नेट वर्थ या जिनका नेट टर्न या जिनका नेट प्रॉफिट जो है मोर देन फाइव करोड़ है बताया मैंने आपको ठीक है तो उनका जो है टू परसेंट ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस थ्री इयर्स हैव टू स्पेंड ऑन सी एस आर एवरी ईयर ओके सी एस आर एक्टिविटीज में अब सी एस आर एक्टिविटीज होती क्या है गवर्नमेंट ने बहुत सारी एक्टिविटीज को नोटिफाई कर रखा है सी एस आर के रूप में जैसे मैं कुछ एक्टिविटीज की अगर बात करूँ तो जैसे स्लम एरिया हो गया जो झुग्गी झोपड़ी जैसे हो गया तो स्लम एरिया का डेवलपमेंट करना हो गया या रूरल डेवलपमेंट करना हो गया रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए जैसे ठीक है हंगर पुवर्टी या माल न्यूट्रिशन को रेडिकेट करने का प्रोजेक्ट हो गया ठीक है या एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं ठीक है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हैं ठीक है डिसेबल्ड को लेके आप उनका जो है तो अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं ठीक है तो ऐसे जो एरियाज हैं की एरियाज वहाँ पे जो एक तरह से जो बड़े बड़े कंपनीज हैं एम हैं उनका एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वह सोशल अपलिफ्टमेंट के साथ साथ और इन्वायरमेंटल अपलिफ्टमेंट है ना जो है तो उस पर भी जो है तो कंट्रीब्यूट करें ठीक है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा डोनेशन जो है तो रेलवे के द्वारा नॉट परमिटेड ठीक है तो ऑप्शन ए है वैगन ऑप्शन बी है लिफ्ट एंड स्केलेटर एंड ऑप्शन सी है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स एंड ऑप्शन डी इज अ दिव्यांग चेयर ठीक है तो इसका आंसर होगा यहाँ पे वैगन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 
grievances can be lodged on CPGRAM on which matter ठीक है ये भी काफी important term है CPGRAM इसका full form सबसे पहले जान लीजिए CPGRAM that is centralized public grievance redressal and monitoring system तो जो public grievances हैं जो लोग शिकायतें हैं है ना जो लोक शिकायतें हैं उनके निवारण के लिए जो है ठीक है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेशल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक है तो उनके निवारण के लिए जो है तो एक तरह से एक जो है तो पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल बनाया गया जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस के अंतर्गत आता है और यह जो है तो इसका जो चेयरमैन होता है वह कौन होता है प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरमैन और अभी जो है तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज जो हैं तो इसके डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो ग्रीवांसेस हैं यहाँ पे तो अगर आपके साथ कोई भी ऐसा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसको लेकर आपको शिकायत है तो उसके ग्रीवांसेस आपको जो है तो उसके रिट्रेसल के लिए आप इस पर जो है पीएम एम पे या जो पीजी पोर्टल है उस पे आप अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं और विद इन सिक्सटी डेज ठीक है इसके लिए टाइम लिमिट जो है तो सिक्सटी डेज के अंदर जो है तो आपका ग्रीवांस को रिड्रेस करने का मेकेनिज्म रखा गया है तो इसके लिए जो टाइम लिमिट है सिक्सटी डेज है इसको भी ध्यान रखिएगा आप ठीक है और इसके अंदर जो है तो कुछ मैटर्स हैं जो कि इसके अंतर्गत नहीं आते हैं ठीक है That matters uh, been notified as judgment given by any courts ठीक है इसके अंतर्गत जो है तो judgment given by any courts ये नहीं आता है personal and family matters भी नहीं आते हैं personal and family disputes हो गए जैसे बहुत सारा तो वो सब नहीं आते हैं RTI matters टी आई मैटर्स भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं और ऐसे मैटर्स जो कि किसी देश जो अपने भारत देश की एकता और अखंडता को खंडित करता हो दैट इज वॉट So anything that impact the territorial integrity of the country or uh, friendly relation, ठीक है जो मित्र देशों के साथ uh, friendly relations हैं या आजू बाजू कंट्री के साथ तो उनको अगर हैम्पर करता हो तो ऐसे ग्रीवांसेस को भी यहाँ पे रिड्रेस नहीं किया जाएगा ठीक है तो इस तरह से ग्रीवांसेस कैन बी लॉज ऑन सी पी जी आर एम ऑन विच मैटर सो जजमेंट गिवन बाई एनी कोर्ट इसको नहीं गलत है पर्सनल एंड फैमिली मैटर्स ये भी गलत है इसको भी रिड्रेस नहीं किया जाएगा आरटीआई मैटर्स इसको भी रिड्रेस नहीं किया जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा डी इट्स आंसर विल बी डी इट्स आंसर विल बी डी दैट इज नन ओके नेक्स्ट है बंधन एक्सप्रेस रन बिटवीन इंडिया एंड डैश डैश विच कंट्री सो बंधन एक्सप्रेस को जो है तो एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेन का तमगा दे दी दे दिया गया है सो बंधन एक्सप्रेस जो होती है वह चलती है इंडिया और किसके बीच बांग्लादेश के बीच ठीक है तो इंडिया में जो है तो यह कोलकाता से चलती है ठीक है कहाँ से चलती है कोलकाता से चलती है और जो बांग्लादेश में यह पहुंचती है कहाँ पे पहुंचती है कोलकाता से खुलना के एच यू एल एल एन ए खुलना ठीक है सो so, इसको बॉन्डिंग एक्सप्रेस बोलते हैं दैट इज बंधन बंधन एक्सप्रेस और इसके अलावा एक ट्रेन चलती है मैत्री एक्सप्रेस यह भी जो है तो आ, एक तरह से अगर बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलती है जो इंडिया से ढा कोलकाता से ढाका के लिए चलती है ठीक है तो मैत्री एक्सप्रेस जो है सॉरी बंधन एक्सप्रेस जो है इसको चलाया गया था कब चलाया गया था नाइन नवंबर 2017 9 नवंबर 2017 को ईस्टर्न रेलवे जोन द्वारा ऑपरेट किया जाता है और जो मैत्री एक्सप्रेस है इसको फोर्टीन अप्रैल टू को चलाया गया था ठीक है सर्विस में आया था ये सो टू थाउजेंड सेवेंटीन एंड टू थाउजेंड एट ठीक है दैट इज बंधन एक्सप्रेस एंड मैत्री एक्सप्रेस तो इसका आंसर क्या होगा बांग्लादेश नेक्स्ट है टोटल रूट किलोमीटर ऑफ डब्ल्यू आर अप्रॉक्स तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सेवेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर ऑप्शन बी है सिक्सटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर ऑप्शन सी है फाइव थाउजेंड किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है फोर थाउजेंड किलोमीटर ठीक है तो करंट uh, केस में जो है तो अभी जो है डब्ल्यू आर के पास टोटल uh, जो रूट है वह कितना है सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर इसे राइट आंसर ठीक है जिसमें ब्रोड केस जो है वह फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एट्टी फाइव किलोमीटर है मीटर uh, गेज जो है वन जीरो सिक्स फोर किलोमीटर है और नैरो गेज जो है फाइव फाइव एट किलोमीटर है तो इस तरह से जो है टोटल 
सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट किलोमीटर जो है तो रेलवे रूट डब्ल्यू आर के पास है ठीक है टोटल रूट जो है ठीक है तो आंसर विल बी व्हाट सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन रेज द रेट ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स फॉर रेलवे स्टेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि कोविड सिचुएशन है जैसे अभी तो उसमें जो हमारे प्लेटफॉर्म टिकट्स हैं अभी जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट्स हो रहे हैं तो उनके रेट्स तो उसको जो डिसाइड करता है वह कौन करता है उसकी जो एस ओ पी है मॉडल एस ओ पी दैट इज अंडर डी आर एम किसके पास है डी आर एम के पास है दैट इज डिविजनल रेलवे मैनेजर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ डी आर यू सी सी ठीक है डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी ठीक है तो प्लीज रिम्बर इट एन आर यू सी सी जेड आर यू सी सी एन डी आर यू सी सी कभी भी एग्जाम अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको पढ़ के जाइए जरूर सो so, कौन इसका चेयरमैन होता है कौन इसका सेक्रेटरी होता है उसका मीटिंग्स कितने टाइम्स में होता है तो प्लीज इसको रिम्बर रखिए सो सेक्रेटरी ऑफ डी आर यू सी सी ऑप्शन ए जी एम ऑप्शन बी डी आर एम ऑप्शन सी सीनियर डी सी एम एंड ऑप्शन डी ए डी आर एम तो आंसर क्या होगा डी आर एम जो होता है तो इसका क्या होता है चेयरमैन होता है और सीनियर डी सी एम इज द सेक्रेटरी इसको आंसर मिलती है सीनियर डी सी एम नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्टरिंग और डिफेसिंग ऑफ पास ऑब्लिक टिकट इज अ पनिशिबल ऑफेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट रेलवे एक्ट से मतलब यहाँ पे रेलवे एक्ट नाइनटीन एटी नाइन से है ठीक है तो यहाँ सेक्शन पूछा जा रहा है कौन से रेलवे एक्ट नाइनटीन एटी नाइन के सेक्शन में जो है तो जो अल्टरिंग और डिफेसिंग ऑफ पास और टिकट इज पनिशिबल ऑफेंस ठीक है ऑप्शन ए सेक्शन फिफ्टी थ्री ऑप्शन बी सेक्शन फिफ्टी फाइव ऑप्शन सी सेक्शन वन फिफ्टी सेवन एंड ऑप्शन डी सेक्शन वन फिफ्टी एट तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे सेक्शन वन फिफ्टी सेवन सेक्शन वन फिफ्टी सेवन दैट इज नॉट अल्टरिंग द पास इज अ पनिशिबल ऑफेंस ओके पास को अल्टर नहीं करना है अपने ठीक है सेक्शन वन फिफ्टी सिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे ट्रेवलिंग ऑन रूफ और स्टेप और इंजन है ना जो भी एक तरह से रूफ जो है उस पर ट्रेवल करना हो गया या जो स्टेप्स होते हैं सीढ़ियाँ उन पर ट्रेवल करना हो गया इंजन पर ट्रेवल करना हो गया तो दैट इज पनिशेबल ऑफेंस ओके सो सेक्शन वन फिफ्टी सिक्स उसके लिए होता है वन सिक्सटी सेवन काफ़ी इंपॉर्टेंट है वन फिफ्टी सेवन तो पास के एक्सचेंज के लिए हो गया अल्टरिंग के लिए और वन सिक्सटी सेवन जो होता है स्मोकिंग के लिए हो गया तो स्मोकिंग इन पैसेंजर कंपार्टमेंट ठीक है उसके लिए पेनाल्टी भरो ठीक है वन फोर्टी फाइव जो होता है तो ड्रंकनेस के लिए होता है ठीक है और एक तरह से अगर बोले वन फोर्टी टू जो होता है तो पेनाल्टी फॉर ट्रांसफर ऑफ टिकट्स ट्रांसफर ऑफ टिकट्स के लिए जो होता है वन फोर्टी टू होता है वन फोर्टी सिक्स किसके लिए होता है दैट इज ऑबस्ट्रक्टिंग द रेलवे सर्वेंट्स इन हिस्स ड्यूटी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है वन फोर्टी सिक्स को भी रिमेंबर रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि वन फोर्टी सिक्स सेक्शन अंडर रेलवे एक्ट नाइनटीन एट्टी नाइन फॉर विच मैटर सो ऑबस्ट्रक्टिंग रेलवे सर्वेंट्स इन हिस्स ड्यूटी अंडर वन फोर्टी सिक्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हुज सैंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग अ न्यू यू टी एस अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम और पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यू टी एस और पी आर एस अगर नया इस्टेब्लिश करना है तो यहाँ पे तो किसका सैंक्शन चाहिए ऑप्शन ए इज डी आर एम ऑप्शन बी पी सी सी एम ऑप्शन सी पी सी ओ एम एंड ऑप्शन डी जो सीनियर डी ओ एम ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे डी आर एम इज द राइट आंसर डिविजनल रेलवे मैनेजर इज द राइट आंसर ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ विद फाइनेंशियल कंकरेंस डी आर एम है पावर टू सैंक्शन ओके मॉडल एस ओ पी टू थाउजेंड एटीन के अनुसार यह जो है आंसर होगा यहाँ पे ठीक है फुल फॉर्म ऑफ सी आर आई एस के बारे में अगर बात करें यहाँ पे सी आर आई एस का जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे दैट इज सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम सो वेरी इंपॉर्टेंट है सेंटर फॉर सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द राइट आंसर सो फुल फॉर्म ऑफ सी आर आई एस इज सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट किसान रेल रैन बिटवीन पिछले वीडियो में मैंने इसको डिस्कस करा था तो जो फर्स्ट किसान रेल है वह चलाई गई थी देवलाली कहाँ से देवलाली नासिक देवलाली नासिक टू वट दानापुर बिहार 
दानापुर बिहार प्लीज रिमेंबर इट ये काफी इम्पोर्टेंट है कि पहली जो श्रमिक स्पेशल है पहली किसान रेल है कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई थी ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एशियन गेम्स आर नॉर्मली हेल्ड इन एवरी हाउ मेनी इयर्स यहाँ पे पूछा गया है एशियन गेम्स के बारे में तो एशियन गेम्स जो है बेसिकली वह हर एक फोर ईयर में रिपीट होता है ठीक है हर एक फोर ईयर में रिपीट होता है जैसे अभी टू का जो नेशनल गेम्स हुआ था वह कहाँ पर हुआ था जकार्ता पलेमबर्ग इंडोनेशिया में हुआ था ठीक है जकार्ता पलेमबर्ग इंडोनेशिया ठीक है इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता ठीक है 2022 का जो एशियन गेम्स होना है वह कहाँ होगा हांगजू चाइना में होगा हैंगजाउ चाइना ठीक है 2026 का जो एशियन गेम्स होना है वह कहाँ होना है आईची नागोया जापान ठीक है आईची नागोया जापान में होना है ठीक है नागोया प्रोटोकॉल अगर आपने सुना होगा नागोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन डिप्रेशन ठीक है नागोया एक जगह है जापान में नेक्स्ट है यहाँ पे लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज इन इंडिया तो रेलवे ब्रिज की अगर बात करें यहाँ पे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज की तो बोगी बील ब्रिज जो है बोगी बील ब्रिज वह कहाँ पे है इन द असम इन द स्टेट ऑफ असम ठीक है यह है बेसिकली जो है तो लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है ठीक है जो कि कनेक्ट करता है धेमा जी दो डिस्ट्रिक्ट जो है तो धेमा जी धेमा जी को जो है तो कनेक्ट करता है किसे डिब्रूगढ़ से कनेक्ट करता है तो धेमा जी और डिब्रूगढ़ के बीच में जो है तो यह 4.94 किलोमीटर 4.94 किलोमीटर लॉन्गेस्ट रेलवे रोड रेलवे ब्रिज है फोर किलोमीटर धेमा जी टू डिब्रूगढ़ ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे नेहरू सेतु की तो नेहरू सेतु जो है यह कहाँ पे है सोन रिवर पे है बिहार में है कहाँ है बिहार में है सोन रिवर पे है ठीक है और इसका जो लेंथ है यह थ्री किलोमीटर का है नेहरू सेतु जो है थ्री किलोमीटर का है सोन रिवर पे है बिहार में इसके बाद बेम्बानाथ जो रेलवे ब्रिज है बेम्बानाथ रेल ब्रिज यह बेसिकली कोची केरला में है ये कहाँ है केरला में है That is लाइन है केरला स्टेट कोची कोची केरला और बोगी बिल ब्रिज के पहले जो है ये बेम्बा नेत जो है तो लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज हुआ करता था तो यह अभी जो है करंट में यह सेकेंड लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज है जो कि बेम्बा नद रिवर पे है बेम्बा नद रिवर पे है और यह कनेक्ट करता है एडापल्ली डिस्ट्रिक्ट और वल्लार पदम ठीक है एल्ला पड़ी एडापल्ली डिस्ट्रिक्ट और वल्लार पदम को कनेक्ट करता है आपस में ठीक है और इसकी जो डिस्टेंस है इस केस में दैट इज फोर पॉइंट सिक्स टू किलोमीटर कितना है अभी फोर पॉइंट सिक्स टू किलोमीटर ठीक है तो ज्यादा डिस्टेंस का फर्क नहीं है यहाँ पे फोर पॉइंट नाइन फोर और फोर पॉइंट सिक्स टू किलोमीटर ठीक है तो इस तरह से जो है तो हमने टोटल फिफ्टीन मिनट्स में टोटल फिफ्टीन क्वेश्चन देखे तो प्लीज वीडियो को पूरा देखेगा Uh, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए हर एक क्वेश्चन का अपना एक इम्पॉर्टेंस है थैंक्स फॉर वाचिंग हैव अ गुड डे